গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বাসার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ অন্তত 35 জন দগ্ধ 30 জনকে শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি জিম্মি নাবিকদের জন্য 50 লাখ ডলার মুক্তিপণ দাবি দুশ্চিন্তায় পরিবার মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে আলোচনা চলছে দাবি পররাষ্ট্র মন্ত্রী বারটি ধারায় শাস্তি কমিয়ে সড়ক পরিবহন আইনের সংশোধনী মন্ত্রীসভায় অনুমোদন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলেই জামিন অযোগ্য হবে অপরাধ সর্বগ্রাসী ক্ষমতা এক সময় আবামিরিককে গ্রাস করবে বলছে বিএনপি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে আবারো এবার কেয়ারে ভর্তি খালেদা জিয়া এবং রমজানের নিত্যপণের উচ্চ মূল্যে দিশেহারা সাধারণ মানুষ জ্বালানি সংকটে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে ইঙ্গিত প্রতিমন্ত্রী সংবাদ রাতে দেখছিলেন এক এস টিমটি বার সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আছে আমি শারমিন নাসি এবারে বিস্তারিত গাজীপুর কালিয়াকৈরের তেলির চালা এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত 35 জন দগ্ধ হয়েছে এর মধ্যে 30 জন শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছে তাদের বেশিরভাগের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর শামতলাল সেন মাজহারুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে আরো জানাচ্ছেন আলনুমান গাজীপুরের কালিয়াকর উপজেলার তেলিরচালা এলাকায় একটি বাসার সামনে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত 35 জন দগ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে 30 জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে ফার সার্ভিস জানায় স্থানীয় শরীফ খান তার বাসার জন্য একটি গ্যাস সিলিন্ডার আনলে সেটি চুলায় সংযোগ দেওয়ার পর গ্যাস বের হতে থাকে খুবদ হয়ে সিলিন্ডারটি রাস্তায় ছুড়ে ফেলেন তিনি এতে সিলিন্ডারে আগুন লেগে বিস্ফোরণ ঘটে এই সময় রাস্তায় থাকা অন্তত 35 জন অগ্নিদগ্ধ হন কাগজ উন্নীতে ছাদে উঠছি এই সময় দেখি সব মানে চিলাই বিলে উঠছে আমরা জুলুম করে নিচে নামতে করতেছি না তো এনে দেখি কি এই যে খালি আগুন আর আগুন উঠছে বাইরে করে দেওয়াতে মানে আশেপাশে মানুষ এটা দেখতে আসে দেখতে আসে ওইখানে আবার মাটি চুলা আছে মাটি চুলাই একদম মানে আটারে আগে মানে রান্না করতে আছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান দগ্ধ ও আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে সিলিন্ডারটা খোলার সময় একটা লিকেজ হয়েছে এবং লিকেজে পার্শ্ববর্তী যে রান্না করতেছিল সেখান থেকে আগুন ধরেছে যেটা আমরা জানতে পারলাম তো উনি ভয়ে এখানে সিলিন্ডারটা বাইরে যে যে গলিটা আছে আপনারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এখানে তাৎক্ষণিকভাবে ডিল দিয়েছিল এবং ডিল দেওয়ার সময় এই যাত্রা এই পথে যাওয়ার সময় যতগুলো পথচারী ছিল ওই মোমেন্টে আর কি যারা গিয়েছে তারা আগুনের সঙ্গে স্পর্শ হয়েছে এবং সেভাবে দগ্ধ হয়েছে আর কি গুরুতর অবস্থায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয় অন্তত 30 জনকে তাদের বেশিরভাগের অবস্থায় আশঙ্কাজনক তাদের খোঁজ খবর নিতে হাসপাতালে আসেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শামন্তলাল সেন 30 জনের মধ্যে প্রায় 8 থেকে 10 জনেরই অবস্থা খুবই খারাপ মোর দেন 90% কারো 100% পার এর মধ্যে বাচ্চাও আছে প্রায় 7 জন বাচ্চা তো এই মানে রোগী কেউই কিন্তু শঙ্কা মুক্ত না কারণ দগ্ধ চিকিৎসায় প্রধানমন্ত্রী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি ভারত মহাসাগরের জিম্মি বাংলাদেশি জাহাজের কাছে বড় অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করেছে সোমালিয়ার জলদস্যুরা মুক্তিপণ না দিলে নাবিকদের হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাদের স্বজনরা তবে নাবিকরা এখনো অক্ষত আছেন বলে মালিক পক্ষকে অডিও বার্তায় জানিয়েছেন জাহাজের প্রধান কর্মকর্তা আর নাবিকদের নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার জানিয়ে মালিক পক্ষ বলছে তারা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন ইস্তিয়াকশানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সাইদুল্লাহ মোজাম্বিকের মাপুতু বন্দর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত যাওয়ার পথে মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টার দিকে বাংলাদেশি জাহাজ এম ভি আবদুল্লার নিয়ন্ত্রণ নেয় সোমালিয়ার জলদস্যুরা জাহাজে পঞ্চান্ন হাজার টন কয়লা আছে জাহাজে থাকা তেইশ নাবিকের সবাই বাংলাদেশি এটি চট্টগ্রামের কবির গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এস আর শিপিং লিমিটেডের মালিকানাধীন জাহাজের প্রধান কর্মকর্তা আতিকুল্লাহ খান মঙ্গলবার জলদস্যুদের কবলে পড়ার বিস্তারিত জানিয়ে মালিক পক্ষের কাছে অডিও বার্তা পাঠিয়েছেন হাই হাই স্পিড স্পিড বোট আমাদের দিকে আসতেছিল সাথে সাথে অ্যালার্ম দিছিল ইউ কেম টিউ তো ট্রাই করছিলাম বাট ইউ কেম টিউ ওই তখন ফোন রিসিভ করেনি এরপরে এই ওরা চলে আসলো পাইরেট স্কুলে আমাদেরকে 
बेबा जलदस्ुरे मालिक पक्ष सार्वक्षणिक जो रख नाविक सुरक्षा तरह सब चे बड़ अग्राधिकार जे तेईस जन नाविक आज सबा सुस्थ आ राजधानी मोगादीसु छिकल माइल पूर्व ए घटना घटे दो हजार दस साल डिसेम्बरे कबीर ग्रुप एम भि जहां मनिओ छिन्त करोमालियार जलदस्ुरा तीन मास मुक्तिपण दिए जहाज़ छाड़ी आने तरा साइदुल्ला न्यूज़ डेस्क देश टी बांगलेशी जहाज़ एम भी आब्दुल्ला नाबिक देर नीरा पौधे फिरी आंते निर्देश दिए सर प्रधानमंत्री ये तोत्थो जानिए पौराष्ट्रमंत्री हसन महमूद बोले जहाज़ टी शौंगे आनुष्ठानिक कुनो जोगा जोग स्थापन करा शंभो भाई नी एकोनो तृतीयों पक्षेर माध्यमे मध्यस्थता अर्चेश्टा चोल से मंगलवार खबर आसते शुरू कर तेईस नाविक नहीं भारत महासागरे सशस्त्र जलदस्ुर कबले पड़े बांगी पता जहाज एम आब्दुल्ला बुधवार विषय मंत्रीपरिषद सभाय विशेष गुरुतर संगे आलोचना है परराष्ट्रमंत्री ड हसान महमूद सांबा प्रश्न जवाब सरकार पशापी तृत्य पक्षर मध्यम आलोचना चाली जा सरकार अन्न्य सूत्र कर चेष्टा कर फर्माली जलदस्युर कन्टैक्ट है जरा जहाज़ा के हाइजैक कर तरह कन्टैक्ट है सेकेंड पार्टर माध्यम चेष्टा कर समस्त जगह जेखने जेखने जानो प्रयोजन से उद्देश्य हे जहाज़ा के एक ही साथ नाविक दे के मुक्त कर व्हाट उड बी आवर स्ट्रेटेजी से इन पब्लिक बलार विषय न ए विषय सचिवालय नौपरिवहन प्रतिमंत्री खालिद महम्मद चौधरी संश्लिष्ट सब महल के क्या करते निर्देशना देवें परराष्ट्र मंत्रणालय संगे समन्वय कर निरापदे नाविक दे फिर आना हैंगगुलो आंगलेश आंतर्जा क्षेत्र में जरा क्या कर मेरिटाइम सेक्टर हमको परराष्ट्र मंत्रणालय हमको सम्मिलित भावे समन्वित भावे नाविक दे के सुस्थ उद्धार करा और जहाज़ा के उद्धार करते समर्थ हो देखें जलदस्यु संगे जो करार्जन किसने कि संगठन आलदस्यूर संगे को कार्यक्रम नहीं संगे विभिन्न देशर संगे जो आ जलदस्यु संगे जो करार्जन किसठन आश्चय जीटा बोल आंतर्जा जो उंगगुल्क क्ज करी 
যারা এই ধরনের কাজকর্ম করে তাদের সহযোগিতা নিতে পারে এর আগে দুই হাজার দশ সালে পাঁচ ডিসেম্বর আরব সাগরে কবির গ্রুপের জাহাজ মনি ছিনতাই হলে তিন মাস চেষ্টার পর মুক্তিপণের টাকা দিয়ে নাবিকদের মুক্ত করা হয় আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা বেশিরভাগ ধারাতেই শাস্তি কবিয়ে সড়ক পরিবহন আইনের সংশোধনীতে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা দুর্ঘটনার মৃত্যু হলেই কেবল জামিন অযোগ্য হবে এছাড়া এই আইনে জামিন অযোগ্য আর কোনো ধারা থাকছে না অপরাধের বারোটি ধারায় শাস্তি কমিয়ে আনা হয়েছে এজেন্ডার বাইরে আলোচনায় ইফতার পার্টি না করে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জয় যাদবের রিপোর্ট দু হাজার আঠারো সালে সড়ক পরিবহন আইন হওয়ার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল আইনটি সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয় এদের সুপারিশেই সংশোধন করা হলো সড়ক পরিবহন আইন অপরাধ এবং শাস্তির নানা পরিবর্তন এনে আইনের বারোটি ধারায় সংশোধনী আনা হয়েছে সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এতে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয় বারোটা ধারায় অপরাধ পরে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত অপরাধের জন্য দুই বছর দণ্ড বহাল থাকলেও জরিমানা পাঁচ লাখ টাকার পরিবর্তে তিন লাখ টাকা লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর কেউ গাড়ি চালালে সাজা তিন মাস হলেও জরিমানা পঁচিশ হাজারের পরিবর্তে পনেরো হাজার টাকা সিএনজিতে মিটার কারসাজি করলে ছয় মাসের বদলে তিন মাস কারাদণ্ড আর জরিমানা পঞ্চাশ হাজার টাকার বদলে পঁচিশ হাজার টাকা ট্রাফিক আইন না মানলে আগে জরিমানা ছিল দশ হাজার টাকা এখন করা হয়েছে দুই হাজার টাকা অতিরিক্ত ওজন বহনের জন্য আগে তিন বছর দণ্ড থাকলেও এখন তা এক বছর করা হয়েছে আর জরিমানা তিন লাখ টাকার পরিবর্তে এক লাখ টাকা করা হয়েছে কারিগরি নির্দেশনা অমান্য করে গাড়ি চালালে তিন বছর শাস্তি বহাল থাকলেও তা জামিন যোগ্য হবে পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বা ওভারলোড গাড়ি চালালেও জামিন যোগ্য শুধুমাত্র দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এবং মৃত্যু হলেই কেবল অজামিন যোগ্য হবে মানে দুর্ঘটনা যেটা হলো গুরুতর কোনো ব্যক্তি আহত হয় প্রাণ হানি ঘটে তখন সেটি অজামিন যোগ্য থাকবে এছাড়া এজেন্ডার বাইরে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে বিদ্যবানদের প্রতি আহ্বান জানান উনি ইতিমধ্যে ইফতার পার্টি না করার জন্য একটি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং বলেছেন যে যারা আছেন তারা যারা যারা আগ্রহী বা যাদের সাধ্য আছে তারা যেন তাদের সাধ্য মতো মানুষের পাশে দাঁড়ায় এই ইফতারি পার্টির যে টাকা তারা ইফতার পার্টি যে টাকাটা প্রয়োজন সেই টাকাটা দিয়ে যেন মানুষের পাশে দাঁড়ায় রমজানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা সর্বগ্রাসী ক্ষমতা আওয়ামী লীগকেও গ্রাস করবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর আব্দুল মইন খান বলেন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে মানুষের জীবনে ত্রাহি অবস্থা দেশের ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে জড়িত প্রতিটি বিষয় নিয়ে সরকার উদ্দেশ্যমূলক বিতর্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন দলটির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবি রেসবে সাইফুল রিপনের প্রতিবেদন সদ্য কারামুক্ত ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সদস্য সচিব রফিকুল আলম মজনু ও তার পরিবারের খোঁজখবর নিতে রাজধানীর শাহজাহানপুরের বাসভবনে আসেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সহ জনগণের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে বলে এ সময় দাবি করেন সদ্য কারামুক্ত রফিকুল ইসলাম সহ উপস্থিত নেতারা ওরা যে উদ্দেশ্যে আমাদের উপর নির্যাতন করেছে আমাদের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করেছে যাতে আমরা শহীদ জিয়া রাজস্ব থেকে পিছে চলে আসি আসলে আমি মনে করি আমাদের ইমান আকিদা আমাদের আদর্শ আরও বেশি শক্তিশালী হয়েছে ইনশাল্লাহ এনপি আন্দোলন করছে এই দেশের মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই দেশের মানুষের যে মৌলিক অধিকার সেগুলো প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং এই লড়াই চলবে যতদিন পর্যন্ত আমরা এটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারবো দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান দাবি করেন সরকার গায়ের জোরে ক্ষমতায় টিকে গেলেও কোনো অপশক্তি চিরদিন টিকে থাকতে পারবে না সরকার তাদের যে সর্বগ্রাসী যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতা দিয়ে তারা বাংলাদেশকে গ্রাস করে ফেলেছে তারা বুঝতে পারছে না একটি জিনিস 
তাদেরই সর্বগ্রাসী রাজনীতি কিন্তু একসময় আওয়ামী লীগকেও গ্রাস করবে আজকে এদেশ থেকে গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে যে একদলীয় শাসন আওয়ামী লীগ সরকার এদেশে কায়েম করেছে তার পরিণতি কি এটিকে আওয়ামী লীগ একবারে চিন্তা করে দেখেছে নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতির মধ্যে সরকারের যথাযথ ব্যবস্থা না নিতে পারার সমালোচনাও করেন মইন খান আমি যদি দুই টাকা বা তিন টাকা প্রতি কেজি কমে জিনিস কেনার জন্য ন্যায্য মূল্যের সরকারের দোকানে যায় আমার আসা যাওয়ার জন্য রিক্সা ভাড়া বা গাড়ি ভাড়া কত খরচ হবে সেটা যোগ করে দেখুন তো আমার দামটা কি বেশি পড়বে না কম পড়বে একশো টাকা বাড়িয়ে দশ টাকা বিশ টাকা কমিয়ে দিলে সেটাও তো সরকার একটা ঘোষণা দেয় যা তারা নাকি জিনিসের দাম কমাচ্ছে কমিয়ে কোথা থেকে কোথায় নিচ্ছে সেটা কি সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না এদিকে নয় পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন বিশ্ববাজারে নিত্য পণ্যের দাম কমলেও সিন্ডিকেট বাদ সরকার যুদ্ধের দোহাই দিচ্ছে সরকার সিন্ডিকেট বান্ধব লুটপাটের নীতি ও চরম ব্যর্থতায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের লাঘাম লাগামহীন ঊর্ধ্বগতিতে মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছে ঋণ খেলাপি লুটেরা টাকা পাচারকারীদের বাঁচিয়ে রাখতে ভর্তুকি দিলেও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ইফতার করার জন্য খেজুর আমদানির উপর ভর্তুকি দিচ্ছেন না ধর্মীয় বিষয় নিয়ে সরকার বিতর্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন রিজভি বর্তমান দাবি সরকার বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় সংস্কৃতি বিশ্বাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয় উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিতর্ক সৃষ্টি করছে সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা আবারও এবার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদাসিয়া তেত্রিশ দিন বাসায় অবস্থানের পর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষায় গেলে তাকে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেয় মেডিকেল বোর্ড এর আগে আট ফেব্রুয়ারি হাসপাতাল থেকে বাসায় ফেরেন খালেদাসিয়া বিস্তারিত হাসান মাহমুদের রিপোর্ট আর্থ্রাইটিস লিভার সিরোসিস ডায়াবেটিস সহ বিভিন্ন জটিলতায় তেত্রিশ দিন পর আবারও হাসপাতালে ভর্তি হলেন বেগম খালেদা জিয়া বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে গুলশানের বাসভবন ফিরোজা থেকে বের হয়ে রাত আটটার দিকে রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে পৌঁছান খালেদা জিয়া নিয়মিত চেক আপের জন্য তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয় পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে তাকে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেয় মেডিকেল বোর্ড পরে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাক্তার এ জেড এম জাহিদ হোসেন এর আগে গেল বছর নয় আগস্ট এভার কেয়ারে ভর্তির পর পাঁচ মাস হাসপাতালে ছিলেন খালেদা জিয়া সবশেষ আট ফেব্রুয়ারি তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় সেদিন রাতেই নিজ বাসভবন ফিরে যায় ফিরে আসেন বিএনপি চেয়ারপারসন হাসান মাহমুদ स्वस्ती फिर बजारे संयम मास रमजान जान नित्य पन्नर दाम बाढ़ प्रतिजोगित व्यवसायी রমজানের অন্যতম অনুষঙ্গ শশা লেবু ও বেগুন সহ অন্যান্য নিত্যপূর্ণ বিক্রি হচ্ছে আকাশ ছোঁয়া দামে মনিটরিং ও জরিমানা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণহীন বাজার রাজধানীর বাজারে লেবুর ডজন মানভেদে একশো চল্লিশ থেকে তিনশো টাকা শশা নব্বই থেকে একশো বিশ টাকা আর দুশো টাকার নিচে থাকা বয়লার মুগ মুরগি বিক্রি হচ্ছে দুশো তিরিশ টাকায় মার্চে বিদ্যুৎ সরবরাহে কিছুটা বিভ্রাট হতে পারে তবে কোনো বড় কোনো সমস্যা হবে না বলে জানালেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু জানার পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিকেল চারটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সিএনজি স্টেশন বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে বুধবার বিদ্যুৎ ভবনে রমজান সেচ মৌসুম ও গ্রীষ্মে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শিল্পে গ্যাস সরবরাহ সংক্রান্ত সভা শেষে এসব কথা বলেন তিনি নূপুর মাহমুদের রিপোর্ট মঙ্গলবার দেওয়া এক আদেশে বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সিএনজি ফিলিং স্টেশন বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে যদিও এর আগে থেকে সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত পাঁচ ঘন্টা বন্ধ থাকত তবে ঈদের আগে পরে সাত এপ্রিল থেকে আঠারো এপ্রিল পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টা সিএনজি ফিলিং স্টেশন খোলা থাকবে আর উনিশ এপ্রিল থেকে ফিরবে সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত বন্ধের সিদ্ধান্তে 
সভায় জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানান আগে বিশ শতাংশ গ্যাস আমদানি হলেও এফএস আর ইউ সার্ভিসিং এ ঢাকায় সরবরাহ দশ শতাংশ কমে গেছে ত্রিশ মার্চের আগে সরবরাহ স্বাভাবিক হবে না আমরা আশা রাখছি যে মার্চে অন্তত কিছু সময় কিছুটা হয়তো বিভ্রান্তি হতে পারে যেহেতু আমাদের একটি মাত্র এফ এস আর ইউ নিয়ে আমরা এখন কাজ করছি তবে আমরা আশা রাখছি যে খুব বেশি সমস্যার আমাদের সমস্যা হবে না মূলত এই পুরো মার্চ মাসে অর্থাৎ রমজান মাসে আমরা চেষ্টা করব নির্বিচ্ছিন্ন জ্বালানির সাপেক্ষে আমরা নির্বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দেওয়ার সেচ মৌসুমে রাত বারোটা থেকে ছটা পর্যন্ত সেচ পাম্প চলবে এটি আরো বাড়ানো যায় কিনা তা ভাবা হচ্ছে আমরা সেচ মৌসুমটা শুরু হয়ে গেছে আমরা এর মধ্যে টাইম টেবিল ঠিক করেছি রাত বারোটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত সারা বাংলাদেশের বিদ্যুতের যে সেচ পাম্পগুলো আছে সেগুলো চালু রাখবে বিকল্প থাকায় আবাসিকে গ্যাস সংকট হবে না বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী নুপুর মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা দেখছেন সংবাদ রাত আত্মহত্যা করেছেন রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সাদি মোহাম্মদ বুধবার রাত নটার দিকে তার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায় সংবাদটি নিশ্চিত করেন মৃত্যু শিল্পী স্বামী মারানিপা সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে সাদি মোহাম্মদের মৃত্যু হয় রাত সাড়ে নটার দিকে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় স্বামী মারানিপা জানান মায়ের মৃত্যুর পর থেকে বিষণ্নতায় ভুগছিলেন সাদি ঠিক স্বাভাবিক ছিলেন না মানসিকভাবে रूल जारी বুধবার বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আতাবুল্লার বেঞ্চ এ আদেশ দেন সম্প্রতি বেলি রোডে অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে হোটেল রেস্তোরাঁয় অভিযান শুরু করে বিভিন্ন সংস্থা এই অভিযানে আটশো শ্রমিক গ্রেফতার হয়েছে গণমাধ্যমে এমন সংবাদ প্রকাশিত হলে তা আদালতের নজরে এনে গ্রেফতার শ্রমিকদের নাম তালিকা প্রকাশ চেয়ে রিট আবেদন করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মাসুদ রেজা সুবহান আবেদনে বলা হয় দায়ী হোটেল রেস্তোরাঁ মালিকদের গ্রেফতার না করে নির্দোষ শ্রমিকদের গ্রেফতারের মাধ্যমে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে सुशील समाज सबा समय चुप थके तरह सहस थके अथरिटी 